pues con esta información concluye la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, eh, hablando de cómo es que eh, el campeón de los homicidios, Felipe Calderón, es quien pone mensajes en Twitter, eh, criticándolo, cuestionándolo, eh, cuando pues él es quien eh, ma mayormente queda exhibido en este tipo de circunstancias. De hecho, para darle un poco de contexto a, este tipo, a esta situación, me gustaría muchísimo que eh, don David nos pueda compartir las declaraciones del de gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, quien eh, pues salió a decir a los medios de comunicación que eh, Felipe Calderón es un verdadero infame, un desvergonzado, un hipócrita al criticar la estrategia de seguridad de, esa, de ese estado, que por cierto pues es también el estado natal de Felipe Calderón. Fíjese que Calderón en algún momento pues se puso a criticar, ya sabe, hacer este tipo de planteamientos sumamente cínicos, eh, sumamente hipócritas y desvergonzados en las redes sociales, y esto fue lo que le respondió precisamente el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya. ¿Y García Luna dónde está? Felipe Calderón debería estar acompañando a García Luna en la celda. Ahí es donde debería estar. Fíjese, no es que desfachatez de las peores etapas de la vida pública de Michoacán fue cuando este ingrato fue presidente. Eso lo sabemos los michoacanos. No estoy diciendo nada eh, que no sepamos. Y ellos causaron este desastre. Pues tanto es así que su secretario de Seguridad Pública está en la cárcel en Estados Unidos. Entonces, eso sí es ser sinvergüenza. Sin vergüenza. Y así es, yo totalmente de acuerdo. ¿eh? Es, eso es ser sinvergüenza, hipócrita. Por eso es que hoy el presidente López Obrador así lo exhibe a ese Felipe Calderón, que fíjese, también aquí en Sin Censura, eh, el profesor Monedero exhibía en una entrevista exclusiva con Vicente Serrano. Eh, el profesor Monedero en esa entrevista decía cómo es posible que el narco de los narcos eh, se ponga a cuestionar y hacer planteamientos en redes sociales y no enfrente a la justicia, por ejemplo, ahí en España. Ahorita vamos a platicar porque el gobierno español detiene a un etarra que dicen era muy peligroso y que traía 400 kilos de cocaína y no sé qué. Pues detienen al más peligroso de los narcos en su país. Ahí eh, tienen eh, siendo cobijado por un expresidente, por José María Aznar. Bueno, esto fue esto es lo que nos decía Monedero eh, a la semana pasada en entrevista exclusiva aquí con Vicente Serrano. ¿Cómo le va a López Obrador? ¿Cómo ves a López Obrador rumbo al último tirón de su, de su sexenio con estas guerras sucias que él mismo advierte, con la derrota, porque sí es una derrota de la derecha y la ultraderecha en España, eh, que es la misma que es invitada por los panistas claro. al Senado, me refiero claro. a Vox. ¿Cómo Son ves a que están dando cobijo en España a Felipe Calderón que tenía de mano derecha un narco? Es que decía de broma que la venganza de Moctezuma de mandarnos a España, a, a Felipe Calderón, a Salinas y a Peña Nieto, hombre, sé que los españoles no lo hicieron aquí lo mejor deseable, pero mandarnos a los tres a Madrid es un poco excesivo, ¿no? Eh, claro, fíjate que si es que esta gente, esta gente ha hecho negocios con impunidad. El que no tiene un negocio, tiene los papeles de Panamá, tiene Andorra, Andorra, tiene todos tienen, todos tienen sus negocios sucios, ¿no? Y el ejemplo máximo, claro, es eh, el caso de que el número dos de Felipe Calderón directamente fuera un narco en la nómina de los narcos, el tipo que tenía que meter en la cárcel a los narcos, amigo de los narcos. Es que es como, es terrible que esta gente dé lecciones de nada. Solamente se entiende por el control que manejan de los medios de comunicación. Porque si no, la gente nos tenía que pelear a pedradas. ¿no? Porque es que son gente que han puesto en peligro la propia democracia en México, igual que en España. ¿eh? Oh. Ahí está, exactamente. A mí me parece indignante. Mire, no es por defender a Peña Nieto, yo sigo considerando a Peña Nieto como el peor presidente que ha existido. En su sexenio tuve que salir yo de México, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y fue para mí, en definitiva, la conclusión de la destrucción por parte de gobiernos como el de Peña, 
Calderón, Fox, Cedillo y Salinas, eh, la conclusión de la gran destrucción de México. Eh, sin embargo, tenemos un Peña Nieto que pues, simple y sencillamente se está dando, y también hipócritamente, la vida de Playboy allá en España, eh, que pues eh, está, eh, tal vez sale en la, en la revista Hola o en la revista Quién, y San se acabó, ¿no? No hace declaraciones infames como las de Felipe Calderón, no está constantemente en la política intentando impulsar a su esposa, ahora intentando disque, impulsar a Xochitl Galvez eh, de la forma más nefaria y nefasta, de la forma más desvergonzada, fíjese, es un pres expresidente al que ya se le demostró que tuvo un arco estado, se le demostró acá en Estados Unidos al declarar culpable a su mano derecha, a su secretario de Seguridad Pública, eh, mire, de verdad, eh, de, de una serie de cargos espantosos, eh, bueno, a cargo no se dice, dice acusaciones formales, fue, fue declarado culpable de conspiración internacional con un cártel para el trasiego de drogas, conspiración para la distribución y posesión de drogas, participación en una organización criminal y conspiración para importar drogas, pero esto no se lo van a decir a ustedes en los medios de comunicación corporativos, ahí se van a quedar calladitos, calladitos, calladitos. Y, y ponía el caso, el, el comentario que nos hacía en exclusiva el profesor de ciencia política de la Universidad Complutense, y usted lo sabe, director del Instituto República y Democracia, Juan Carlos Monedero, porque en las últimas horas detuvieron allí en España a la cara visible de los Zetas. Eh, eh, me pensé, yo pe pensé que se trataba de un eh, etarra, le ofrezco disculpas, eh, eh, me, 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 se me tras, traspapeló por ahí la información, ¿no? La, la, le, le, le aclaro que no fue una etarra, fue uh, supuestamente la cara visible de los Zetas, de este grupo eh, pues, criminal, fue detenido allá en Europa y que pues, supuestamente eh, lo habrían detenido a él, a otras cuatro personas y también eh, habrían decomisado 400 kilos de cocaína eh, y 220 mil euros en efectivo, así como dos eh, vehículos, 10 teléfonos y documentación de interés, ¿no? Y esta es como que la nota hoy en, en, en España. Y yo le aclaro que fue, no fue una etarra, fue un, el, supuestamente el líder de los Zetas ahí en España, ¿no? De esta organización criminal mexicana. Eh, bueno, yo creo que eh, la policía, el gobierno español también debería actuar con uno de los, de los principales representantes del crimen, que es Felipe Calderón un hombre que incluso está acusado ante la Corte Penal Internacional de Crímenes de Lesa Humanidad, de ser un criminal de guerra, eh, no le quieren agregar el título de genocidio porque, porque no le pueden comprobar que fue directamente en contra de alguna etnia, pero efectivamente en el sexenio de, de Felipe Calderón hubo comunidades eh, enteras que desaparecieron en el norte de, de la República Mexicana, y ahí lo tienen, saben dónde vive está siendo cobijado por también el expresidente de la ultraderecha, José María Aznar, y ahí lo dejan ir a, a, a estos, eh, eh, pues vamos, eh, a estos lugares, estos eventos en los que, eh, pues también en un estado muy desmejorado, muy inapropiado, se pone a opinar, por ejemplo, ante las preguntas del corresponsal de la cada vez más empanizada revista Proceso. Ándale, ese mera. ¿Tendrá ese video, don David? De casualidad tendrá estas declaraciones infames que hace como tres semanas hizo Felipe Calderón en un evento ahí en España, de casualidad, si no lo tiene no pasa nada, pero avísame para que, pa que no se lo ponga yo la gente, porque no sé si se acuerda, ¿ah, las tiene? Bueno, vamos, mira, escuche, escuche esto, esto fue hace como tres semanas ahí en España, de, del hombre que verdaderamente abrió la puerta del infierno para todos los mexicanos, del hombre que eh, eh, pues tuvo un narco gobierno, un narco estado y que no lo puede negar, de, 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 del, del sujeto cuyo mejor amigo, mano derecha, está detenido acá en Estados Unidos ya, declarado culpable de una cantidad exorbitante de acusaciones sobre el narcotráfico, y que se pone a, que este, como le llama el presidente López Obrador, el campeón de los homicidios, que así se pone a, a discutir y a opinar ante la opinión, ante ante los medios de comunicación corporativos. He escuchado ahorita una advertencia para 2024, precisamente con el tema del riesgo del papel que pueda tener el narcotráfico hacia la elección. 
Eh, me gustaría nada más un último comentario, si usted puede abundar un poco más sobre el peligro que usted ve. Sí, esta... va a intervenir el crimen organizado, ya intervino en las elecciones locales de 2021, va a intervenir en las federales, ya está interviniendo, eh, auspiciando, propiciando, no sé si financiando eh, eh, procesos, pero aquí la clave es que, eso yo lo veo por un hecho, el crimen organizado va a intervenir en la elección en favor de los candidatos de Morena. Eh, y, y la única manera de superar eso es con una participación abrumadora y masiva, sobre todo en las zonas que el crimen organizado no pueda controlar, y desde ya eh, que el INE con la autoridad que aún le queda pueda anular o neutralizar los intentos del crimen organizado de intervenir en aquellas zonas que todos sabemos que existen. Ahora, si Hipólito Mora, que pidió el apoyo, que advirtió las amenazas en su contra, no fue el Estado para protegerlos, incluso abandonarlos ese mismo día. Imagino, imaginemos lo que puede ocurrir en las elecciones donde se juega el poder presidencial, que es lo único que parece le importa a quienes gobiernan ahora mismo. No, es que es, in, es infinitamente ridículo e indignante de este, el campeón de los homicidios, el comandante Borolas, y seguirá platicando, seguirá eh, eh, incrementando a Xochitl, en unos momentos más vamos a hablar, no es el tema principal de hoy, ¿verdad? Pero en unos momentos más vamos a hablar sobre precisamente Xochitl Galvez y cómo es que, a pesar de los esfuerzos de Calderón, a pesar de esto que intentan una y otra vez, pues no, no más no les sale. Es más, que, pues vamos de una vez con eso, estamos en el análisis de la conferencia de prensa mañanera, pero vale la pena.